我头一回知道，原来生在帝王家是如此艰辛。还不如做一个乡野村夫的女儿，还没了这么多拘束。顾伦和敬公主上蒙古科尔沁部，敬封横提为顾伦柔枢长公主，明年三月上礼翻院侍郎宗正。嗯，哀家知道这个宗正。出身书香门第，是个踏实有才之人。而且，横提嫁入京中，可以时常在哀家面前尽孝。太后心愿已足，再没什么不高兴的。嗯，是啊。没凭争气，没少在皇帝面前吹风。贤贵妃很尽心。嗯，若不是贤贵妃想到反其道而行之，皇帝没准还听不进去呢。也是皇后病重，总要为女儿想个好去处。这个好，在富察氏族人面前。必定心动。皇后娘娘的病，皇上心里有数吗？皇帝当然是知道的。这不，吩咐了提前回銮。皇后，皇上，你怎么在这儿？躺着。朕原本睡下了，但心里面总是念着你和景色，心里不安，所以过来瞧瞧你。谁知你一直昏睡着。臣妾已经好多了，皇上，臣妾想再次去陛下元君祠拜求。希望赐臣妾一个嫡子。皇后，你身子不适，不宜劳动。过些日子，朕打算回銮，咱们也该回京，为景色的婚事准备了。臣妾没事儿。你好好歇着，朕去前厅坐坐，再回来看你。皇后的身子已经糟到了这种地步吗？皇上，皇后娘娘这些年一直是焦思苦虑，太过要强，一直想着进补提气，原本是精神百倍的。但是，但是，皇后娘娘是用心过甚，其实大半是心病，微臣们只能医得了病，却医不得心呐。望皇上。恕罪，皇上恕罪。这次有景色的婚事冲喜，只要你们细心医治，皇后一定会好起来的。是。李玉，未免车马颠簸，皇后的身子受不住，回城改走水路，你加紧安排。这，医得了病，医不了心。本宫，果真落到如此地步吗？
，今夜见皇后的气色好了许多，朕很是欣慰。食气和暖，臣妾也觉得没那么虚弱了。皇娘心疼你，用完晚膳之后就去为你诵经祈福了。皇额娘用心，臣妾感愧。皇后病体虚弱，早些回到清雀坊歇息吧。李玉，送皇后回去。这，皇上，没几步路，由苏联和连心陪臣妾回去就行。李玉，还是伺候皇上要紧。好。你回去时，小心足下滑着。臣妾多谢皇上关心。皇上，臣妾告退了。嗯。李玉啊，山东巡抚新进了一个四周班子，可以让贤贵妃过来赏月了。晚膳前，奴才去通传过，这时候贤贵妃该过来了。今晚月色真美。本宫许久没有见过这么清冷的月色了。皇后娘娘，别着了风，咱们还是赶紧回船上吧。娘娘喜欢赏月，不如奴婢去让齐太医晚点来诊脉，连心陪着娘娘。也好。给皇后娘娘请安。贤贵妃，这是要去哪儿啊？皇上有旨，让臣妾去赏月。去吧。这般得意，他是要在本宫面前耀武扬威吗？娘娘，回船上去吧。本宫想在这儿多待一会儿，那奴婢去取些药来。嗯、这个还挺好吃的。问纯贵妃于妃安。梅嫔来了，快坐吧。可心上茶。是。怎么想着过来了？妹妹睡不着，来找姐姐们聊聊天。嗯。只怕是妹妹太想皇上了，才会睡不着吧。<笑>姐姐们知道吗？东巡前，钦天监曾禀报说，贺兴献离宫。预示中宫将有祸殃临头。这如今看来啊，皇后娘娘病重，就是应了这句天象啊。不能乱讲，皇后病重，是因为七阿哥过世，伤心过度所致。可怜的孩子，怎么就得了痘疫？还好这一场痘疫只是轰了一个七阿哥，别的阿哥和公主都安然无恙，也算是神佛庇佑了。有什么可怜的？两位姐姐，没听说过一种说法吗？什么？一报还一报啊！为娘的做了什么孽，便都报应到孩子身上。这二阿哥和七阿哥都是健健康康的好孩子，怎么会都早夭了呢？梅嫔，说话不要没遮没拦的。若是给皇后娘娘听一报还一报。一报还一报，本宫做了什么孽，都报应在永莲和永从身上。为娘。
娘的做了什么孽，便都报应到了孩子身上。不，不，啊！奴才该死！好了，停手吧。说到底，也是皇后让他们取药找太医，才没跟着的。平日里这两个丫头还算是尽心，等皇后好了，还得留着伺候皇后呢。皇娘宽允，罢了吧。该罚的也罚了。听说，把皇后救上来的，是个御前侍卫，是吗？是侍卫凌云彻看到皇后娘娘落水，跳下去救的。是个有功的人。皇上，凌云彻是皇上御前最末等的兰陵侍卫，此刻正在换衣裳，一会儿就过来回话。传朕旨意，凌云彻救护皇后有功。赏白银三百两，升为三等侍卫，不必进来谢恩了。这，齐太医，怎么样啊？齐太医，皇后娘娘是不是不太好啊？我先禀告皇上去吧。皇后娘娘腹中的水已经控住来了，娘娘的脉象是怒气攻心，心力交瘁之兆。此刻痰气上涌，迷了心窍，神志一直未曾清醒，嘴里说着什么“一包还一包”，只怕是，只怕，只怕什么？皇后娘娘油尽灯枯，怕是到了弥留之际了。但愿皇后娘娘福泽深厚，上天庇佑。你胡说什么？皇后娘正值盛年，怎么会油尽灯枯？分明是你们医术不高，才会胡言乱语。景色，你皇额娘病得凶险，也只有像齐汝这样伺候了多年的，才敢直说。皇帝，不管皇后境况如何，你赶紧要通知内务府，在京中将洗沐准备着。哪怕是冲一冲，也是好的。一切凭皇娘安排。齐汝，好好伺候着，有什么动静，赶紧回禀哀家。是。贤贵妃，皇后落水病重，你和纯贵妃帮衬着，悉心照料。是。其余的人，都回去吧。是。是景色，你陪哀家来。哎、啊，没事吧，主？什么？小心点恭喜啊！这么多年终于敬业了。多谢令贵。哎，主，您头上的绣球珠花怎么少了一朵呀？啊！哎呀，得知皇后娘娘落了水，我就慌慌张张的，什么时候丢了也不知道。真的是该死，这朵珠花还是皇上前七夕赏我的。要不奴婢去替您找找。罢了，现在外头正乱着，为了一朵珠花出去，会让皇上不高兴的。左右我不带就是了，皇上也不会察觉。哎，海兰，纯贵妃姐姐
，嗯，去上壶好茶。是。出去伺候着吧。是。我正等着你呢。皇后娘娘病危，听着真让人悬心呢。来，我正想跟你商议此事。方才齐太医说的话你都听到了，他说。他说：“皇后从水里被捞上来之后，就一直说着什么一抱还一抱的。我想着，不会是方才我们说的话，便那么巧被他听了去吧？还是，还是皇后根本就是听了我们的话，气得才落水的？我们刚才听到了声音，都没有去看。你说，我们会不会落个闻声不救的罪名啊？你想太多了。”方才我们真的没有听到有人呼救的声音啊，怎么会知道有人落水呢？更不会知道是皇后娘娘。对对对，那要是皇后娘娘清醒了，来找我们算账怎么办？哎呀，都是这个没品，说话怎么这么没遮没拦呢？真是把我害惨了。这没品，平日也不是这般不稳重的人，今日不知是怎么了。谁知道他犯什么疯啊？你说，若是皇后娘娘真的来寻我的麻烦，该如何是好啊？皇后娘娘都那个样子了，她不会来找你麻烦的。要不，我现在就出去跪着请罪。说到底，也是梅嫔说话不谨慎，这跟你没关系的。这叫我如何安心啊！皇后娘娘是不敢来找您的。方才，她应该听到了，梅嫔说一抱还一抱，之后就掉进河里了，被救上来还念念不忘呢。皇上虽然关心皇后娘娘，但听到了这些，他心中只怕也会疑心，皇后娘娘到底干了些什么见不得人的事儿，对吧？所以皇后娘娘就算醒了，也不敢来找姐姐的。那就好，不干我的事儿，就不会牵连到我的孩子。放心吧。嗯皇上，皇后娘娘醒了，朕去看看。你们都出去吧。是。是